Привет, ребят! С вами Полина Червова, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полиной Червовой». Я надеюсь, что у вас хорошее настроение, что вы полны энергии и сил, и мы сейчас с вами классно прокачаем ваш английский. В этом видео мы с вами будем смотреть разбор «Игры престолов». То есть вы будете смотреть, а я буду разбирать для вас отрывок из сериала «Игра престолов». Это сейчас кажется второй по популярности сериал, поэтому специально для вас, по вашим заявкам, я подготовила разбор нескольких отрывков из этого сериала. Как мы будем работать? Сначала вы посмотрите отрывок на английском с английскими субтитрами. После этого я объясню все слова, выражения и предложения из этого отрывка. После этого вы посмотрите еще один отрывочек, и я опять все объясню. Годовы? Приступаем к работе, не будем больше тратить время. It's a pretty song. I've never heard it before. It's a new one. Are you hungry? We've got some rabbit. I don't want to steal your food. You're not stealing, we're offering. Come on, it's going to be a cold night. Давайте разберем слова и выражения из первого отрывка. It's a pretty song. I've never heard it before. Это классная песня, я никогда ее не слышала раньше. It's a new one. Она новая. Смотрите, в первом предложении у нас использовался present perfect. I've never heard it before. Он идеально подходит для таких ситуаций, когда мы что-то никогда не делали, не пробовали, не видели, не читали. Например, I've never tried it before. Я никогда это не пробовал. Или I've never done it before. Я никогда это не делал раньше. В последней строчке у нас было слово one. Это слово заменитель one и once. Мы используем тогда, когда хотим заменить существительное, которое уже было где-то в предыдущем предложении или, может быть, в этом предложении. Например, how much is this dress? Сколько стоит это платье? And this one. И это. То есть можно сказать and this dress, а можно просто сказать and this one. Также и в нашем диалоге в первом предложении звучало слово песня. Поэтому, когда наш рыжий красавчик отвечал ей, он использовал слово one, чтобы не повторять второй раз слово песня. Слово once — это множественное число. То есть one для единственного числа, а once для множественного. Например, he has bought a car, expensive one. Он купил машину, ту, что дорогая. Можно было второй раз сказать слово car, но это было бы масло масляное. I'm hungry, we've got some rabbit. Ты голодная? У нас есть немного кролика. I don't want to steal your food. Я не хочу воровать вашу еду. You are not stealing, we are offering. Come on, it's gonna be a cold night. Ты не воруешь, мы предлагаем. Давай, ночь будет холодной. Смотрите, have got. Это то же самое, что have в значении обладать, иметь. То есть, если у вас что-то есть, машина, квартира, конфета, платье, что-то еще, книжка, вы можете использовать как have, так и have got. Британцы больше любят have got, поэтому если вы любите британский английский, то внедряйте have got в свою речь. У меня есть отдельное видео на эту тему, я оставлю ссылку в описании к этому видео. Слово some переводится как какое-то количество. Мы используем его с неисчисляемыми и с исчисляемыми существительными во множественном числе. Например, I've got some friends. У меня есть несколько друзей. Или I've got some sugar. У меня есть немного сахара. It's gonna... Это то же самое, что it's going to. Смотрите, это просто разговорное сокращение, и здесь у нас остается глагол to be. Например, he's gonna be home in the evening. Он собирается быть дома вечером. Или we are gonna be at the party. Мы собираемся быть на вечеринке. You heading south? King's Landing. Poor girl. <laughs> Not so bad, is it? Depends on your taste, I guess. If you like your streets covered in shit and pig's blood, it's the town for you. <laughs> You're heading south. Ты направляешься на юг. Kings Landing. Королевскую гавань. Poor girl. Бедная девочка. Poor. Это бедный, как финансово, так и не финансово. It's not so bad, is it? Это не так уж и плохо, верно? Смотрите, слово had можно использовать с предлогами to и for. И это переводится как направляться куда-то, держать курс. То есть, в принципе, по аналогии, как слово go. Например, head back – это направляться обратно, то есть возвращаться. They headed for the beach. Они направились на пляж. В первом предложении у нас использовалось слово head без предлога. Он не обязателен, вы можете не использовать предлог. Это будет иметь значение направляться, да, держать курс. 
Но также можете использовать его и с предлогами. Depends on your taste, I guess. If you like your streets covered in shit and pig's blood, it's time for you. Наверное, зависит от вашего вкуса. Если вам нравятся улицы, покрытые какашками и свиной кровью, то это город для вас. Depends on переводится как зависеть от. Например, it doesn't depend on me. Это не зависит от меня. В первом предложении здесь был depends on. Да? Представьте мысленно it. Да? В классическом предложении должно стоять it depends on your taste. Но так как это разговорная речь, то it опустили, но обязательно ставили окончание s у слова depend. Также есть выражение it depends по-разному. То есть, когда вас спрашивают, например, во сколько вы встаете на работу, вы можете сказать it depends по-разному. Например, What time do you finish work? Во сколько ты заканчиваешь работать? It depends. По-разному. Слово covered in переводится как покрытый чем-то. Очень классное слово. Cover переводится как покрывать. Covered in переводится как покрытый чем-то. Это тоже очень классное слово. Глагол звучит как cover в настоящем времени, да, в изначальной форме. To cover покрывать что-то. Запоминайте его, он очень полезный. All my life I wanted to see the Red Keep, the Scepter Baylor, the Dragon Pit. Then, when I finally make it, they wouldn't let me within a mile. The Red Keep, the Scepter Baylor is blown to hell. And the Dragon Pit, it's a damn ruin. The people who live there, they'd skin you alive if they could make two coppers off your hide. Worst place in the world. All my life I wanted to see the Red Keep, the Scepter of Baylor, the Dragon Pit. Then, when I finally make it, they wouldn't let me move within a mile of the Red Keep. The scepter of Baylor is blown to hell, and the dragon pit is a damn ruin. Всю свою жизнь я хотел увидеть красный замок, scepter Baylor, драконье логово, а когда добрался, меня на милю не подпустили к красному замку. Scepter Baylor сожжена, а драконье логово в руинах. The people who live there, they would skin you alive if they could make two copies of your hide. Люди, которые живут там, они сдерут с тебя шкуру заживо, если смогут заработать на ней хотя бы два медика. Skin – это глагол, в данном случае это глагол «стирать шкуру», также это существительная человеческая кожа. Alive – это живой, а hide – последнее слово – это шкура, да, то есть заработать на вашей шкуре, хотя бы два медика на вашей коже. Worst place in the world – самое худшее место на земле. Вы можете сказать worst day in my life, да, худший день в моей жизни. То есть запоминайте какие-то классные выражения, меняйте в них слова, меняйте смысл благодаря этому и используйте в своей жизни. Даже такие жуткие предложения можно применить в своей жизни. Strangers be kind to you. What are you doing in the Riverlands? Что вы делаете в Риверленде? There's been some trouble with the phrase up at the twins, so we are part of the army that's been sent to keep the peace. Были проблемы с фреймом у близнецов, поэтому мы часть армии, которая была отправлена, чтобы сохранить мир. Здесь используется пассивный залог. We are a part of the army that has been sent to keep the peace. Это пассивный залог была отправлена. Здесь у нас используется present perfect и глагол to be. Keep the peace – это сохранять мир. А если вы хотите сказать «мириться», то это make peace. Например, it was my job to keep the peace between my younger sisters. Моя работа заключалась в поддержании мира между младшими сестрами. Here you go, guest first. Вот, держите, гости первые. Oh, no, I couldn't. You don't have enough. О, oh, нет, я не могу, у вас так мало еды. Смотрите, выражение here you go. Переводится как «вот, держите, вот, пожалуйста». Я уверена, что вы его уже встречали в фильмах и, возможно, не понимали, как его использовать. Это вежливая фраза, которую мы произносим, когда даем человеку что-то, передаем ему что-то. И она имеет значение «вот, держите» или «вот, пожалуйста» или «ну вот, возьми» и так далее. Well, mother always told me to be kind to strangers. Strangers will be kind to you. Мама всегда говорила мне быть добрым с незнакомцами. И тогда незнакомцы будут добры к тебе. Kind – это добрый, а kind to – быть добрым кому-то, то есть как будто бы направлять свою доброту на кого-то. They've been very kind to me. Они были очень добры ко мне. 
Ну что, ребят, мы с вами очень здорово проработали и хорошенько прокачали ваш английский. Напишите, пожалуйста, в комментариях три выражения, которые вы хотите запомнить с сегодняшнего видео. То есть три, которые вам понравились больше всего. И сразу же составьте с ними свои предложения. Так вы их действительно запомните надолго. Не пытайтесь никогда запомнить все слова и выражения из фильма. Это невозможно. Выбирайте себе три самых крутых, да, вот три, которые вы действительно хотите запомнить. И тогда от этого будет толк и действительно будет эффект. Я была очень рада видеть вас сегодня на моем канале. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Пишите плюсик в комментариях, если хотите еще разборов из Игры Престолов. Я обязательно сделаю для вас, мне не жалко. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, English Червова, потому что у меня в инстаграме есть тоже разбор сериалов, обучающие видео, посты по грамматике, объяснение значения слов, также конкурсы и еще и бесплатные курсы. Я буду рада видеть вас в моем инстаграме, в моем телеграм-канале, кстати, и на моей страничке ВКонтакте. Все ссылки есть в описании к этому видео, и ссылка на мой сайт тоже есть в описании к этому видео. На моем сайте каждые две недели публикую анонс бесплатных мероприятий, бесплатных уроков, которые я провожу специально для моих подписчиков. Поэтому обязательно следите за новостями, приходите на мои бесплатные уроки по воскресеньям и приходите ко мне на обучение. Я желаю вам классного дня, отличного настроения, всем любви, пока!